വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ മൈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എസ് സി ആർ ടി സിലബസിലെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ടു കാണുക പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുതലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ നോളജ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് നോളജ് വെർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിഡീവൽ ഏജ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സർവകലാശാലകൾ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ജ്ഞാനം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ മെനി സ്കൂൾസ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു ദ മേജർ സബ്ജക്ട് ടോട്ട് ഇൻ ദ മിഡീവൽ സ്കൂൾസ് വെർ ഗ്രാമർ ലാറ്റിൻ ആസ്ട്രോണമി ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇതിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രാമർ ലാറ്റിൻ ആസ്ട്രോണമി അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം തത്വശാസ്ത്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഇവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് വിമൻ വാസ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഗോഡ് ദ റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർ നൺസ് ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് നോബിൾസ് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ ഭരണാധികാരികളുടെയും റൂളേഴ്സിൻ്റെയും മക്കൾക്കും മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു ദ പ്രൈമറി ലെവൽ മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാഥമിക തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നില്ല സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസവും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു ഫ്ലറിഷ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ടോട്ട് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെർ ഫിലോസഫി ലിറ്ററേച്ചർ മെഡിസിൻ ലാംഗ്വേജസ് ജോമെട്രി ആൻഡ് ലോ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഫിലോസഫിയും ലിറ്ററേച്ചറും മെഡിസിനും അതുപോലെ ഭാഷകളുമായിരുന്നു കൂടാതെ ജോമെട്രിയും ലോയും ഉണ്ടായിരുന്നു മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇൻ ദ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറീസ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുമാണ് കൂടുതൽ സർവകലാശാലകൾ ഉയർന്നു വന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൾഗോണ ഇറ്റലി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിൾ ടർക്കി പാരീസ് ഫ്രാൻസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാല ബോൾഗോണയും ടർക്കിയിലേത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിളും ഫ്രാൻസിലേത് പാരീസും ഇംഗ്ലണ്ടിലേത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആയിരുന്നു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ദ കൊ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദി അറബ്സ് ഇൻ സ്പെയിൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സ്പെയിനിൽ അറബ്സ് ആരംഭിച്ച കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ദ ലൈബ്രറി വിച്ച് ഹാഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ആയിരക്കണക്കിന് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഈ സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊർദോവ സർവകലാശാലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സച്ച് ആസ് ഗ്രീക്ക് സിറിയക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഈ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ സിറിയക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് അറബിക് വേർഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഒറിജിനലി റിട്ടൺ ഇൻ ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് വാസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലൈബ്രറി ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൂടാതെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അറബിക് വേർഷനും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല നിലനിന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു പ്രോസ്പെർ ഇൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് അബ്ബാസിദ് കാലിഫേറ്റ്സ് അബ്ബാസിയൻ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് മധ്യേഷ്യയിലും 
സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വെർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു മക്തബ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദർ വർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ അറബ് വേൾഡ് ലേഡീസ് വെർ ഗിവൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബിക്കം ടീച്ചേഴ്സ് ബൈ അറ്റൈനിങ് ദ ഡിഗ്രി ഇജാസ് കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇജാസ് എന്ന ഡിഗ്രി എടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ആകാനുള്ള ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇജാസ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് ആൻഡ് ഡമാസ്കസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ദ അല്ലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് എക്സെട്ര വെർ ദ നോട്ട് വേർത്തി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മിഡീവൽ പീരീഡ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ബാഗ്ദാദിലെയും ദമാസ്കസിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതുപോലെ ഈജിപ്റ്റിലെ അല്ലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ദ ഫാറിസ്റ്റ് ഓൾസോ വിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ഫ്രം ദ ഏഷ്യൻ പീരീഡ് ഓൺവേർഡ് സ്കൂൾസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് വേരിയസ് പ്ലേസസ് ഇൻ ചൈന ദിസ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ദ ഫാമിലി ആസ് വെൽ ആസ് ദി നേഷൻ പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ചൈനയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്കൂളുകളും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുടുംബം മാത്രമല്ല അത് രാജ്യത്തിനും പുരോഗതി രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും കാരണമാകും എന്ന ആശയത്തോടെയാണ് കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻ ചൈന ചൈനയിൽ ആറ് വയസ്സ് മുതലാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കൂൾസ് നോളജ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബൈ എ സിംഗിൾ ടീച്ചർ ഏക അധ്യാപിക സമ്പ്രദായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഒരു അധ്യാപകർ എന്ന വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി വാസ് ദ കമ്പൽസറി സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരാസ് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളായിരുന്നു ദ ഗുരു ഗുരുകുല സിസ്റ്റം വെർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലീവ്ഡ് വിത്ത് എ ടീച്ചർ പ്രിവേൽഡ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ദ മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഓഫേർഡ് ഇൻ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെർ ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതായത് വ്യാകരണം ഭാഷകൾ സാഹിത്യം തത്വശാസ്ത്രം അതുപോലെ ആസ്ട്രോണമി എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മെനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ടെമ്പിൾസ് പ്രിവേൽഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് മിഡീവൽ പീരീഡ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ These pictures indicate the advancement of medieval world in the field of architecture. Vastu Shilpa Meghalayale Praveenni Maana Mughalil Kaani Chirikinna Chitrangalil Koodudal Pragadam Aagunnadu. In the previous classes you have discussed the Romance and Gothic styles. Emperor Shalamin formed a new style of combining ancient Roman styles with the Byzantine style. Prajina Galate Roman Vastu Shilpa Reedhiyum ബൈസാൻഡിയൻ സ്റ്റൈലും ഇടകലർത്തി ഷാലമീൻ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഒരു വാസ്തുശില്പ രീതിയാണ് കരോലിഞ്ചിയൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഡോംസ് ആർ ഷേപ്ഡ് ഡോസ് ഹ്യൂജ് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് മൊസൈക്ക് ഫ്ലോർസ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു ഡോംസ് അതായത് താഴിക കുടങ്ങൾ കമാനാകൃതിയിലുള്ള കവാടങ്ങൾ വലിയ തൂണുകൾ കൂടാതെ മൊസൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള തറകൾ എന്നിവ ദ യൂറോപ്യൻ ഗോട്ട് അക്വൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രൂസൈഡ്സ് ക്രൂസൈഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളോടെ യൂറോപ്യൻസ് മുസ്ലിം സംസ്കാരവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വെർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് കലയും സാഹിത്യവും ഇക്കാലത്ത് പരസ്പരം
ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് എംബറർ ലൂയിസ് നയൻ ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ക്രൂസേഡ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് പൗരസ്ത്യ കലയും വാസ്തുശില്പ രീതിയും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു അതിനുദാഹരണമാണ് ലൂയിസ് നയൻ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് പണി കഴിപ്പിച്ച പ്ലേറ്റോണിക് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസും ക്യുൻസ് വിഞ്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസും ദ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് പാശ്ചാത്യ സംഗീതം ആരംഭിച്ചത് മധ്യകാലഘട്ടത്തോടെയാണ് എലോങ് വിത്ത് ദ ചേർച്ച് മ്യൂസിക് സെക്യുലർ മ്യൂസിക് ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ചേർച്ച് മ്യൂസിക്കിനോടൊപ്പം മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സംഗീതവും ഇക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അറബിക് മ്യൂസിക് ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിക് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി ഇ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് സി ഇ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തിലെ അറബിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സ്വാധീനവും പ്രകടമാകുന്നതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഉമയദ് ആൻഡ് അബ്ബാസിദ് കാലിഫേറ്റ്സ് അറബിക് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രസ്ഡ് കൺസിഡറബ്ലി ഉമയദ് ആൻഡ് അബ്ബാസിദ് ഖലീഫമാരുടെ കാലത്താണ് അറേബ്യൻ സംഗീതം കൂടുതൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഇബിൻ മിസ്ച ഇബിൻ മിസ്ച വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ ഓഫ് ദ ഉമയദ് പീരീഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് അറബിക് മ്യൂസിക് ബൈ ഒബ്റ്റെയിനിങ് നോളജ് ഓഫ് ബൈസാൻഡിയൻ ആൻഡ് പേർഷ്യൻ മ്യൂസിക് ത്രൂ ഹിസ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സിറിയ ആൻഡ് പേർഷ്യ സിറിയയിലേക്കും പേർഷ്യയിലേക്കുമുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ബൈസാൻഡിയൻ പേർഷ്യൻ മ്യൂസിക്കിലൂടെ അതിലൂടെയുള്ള നോളജ് പ്രാപിച്ചത് ഇബിൻ മൂരിസ് ആൻഡ് ഇബിൻ സുറൈ വെർ ടു അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസീഷ്യൻസാണ് ഇബിൻ മുസ്രിസും ഇബിൻ സുറൈയും ദ മേജർ തീംസ് ഓഫ് ദ മിഡീവൽ ലിറ്ററേച്ചർ വെർ റിലേറ്റഡ് ടു റിലീജിയൻ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിരുന്നു മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനമായുള്ള തീമായിരുന്നു മതങ്ങൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും തീമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു യെറ്റ് അതർ സബ്ജക്റ്റ് വർ ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ് ആസ് തീംസ് ഫോർ ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് സം ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഓതേഴ്സും അവരുടെ കൃതികളുമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒമർ ഖയാം റുബായിയാത്ത് റുബായിയാത്ത് രചിച്ചത് ഒമർ ഖയാമാണ് അൽ ഫിർദൗസിയാണ് ഷാനാമ രചിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കൃതിയാണ് ഷാനാമ അൽ ഫിർദൗസിയാണ് രചിച്ചത് ഇബുൻ ഖൽദൂനാണ് കിതാബൽ ഇബാദ് രചിച്ചത് തോമസ് അക്യുനാസാണ് സമ്മ തിയോളജി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് രചിച്ചത് പീറ്റർ അബിലാഡാണ് ഡയലോഗിൻ്റെ രചയിതാവ് കൽഹണനാണ് രാജതരംഗിണി രചിച്ചത് ജയദേവൻ ഗീതാഗോവിന്ദൻ രചിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓതേഴ്സും അവരുടെ കൃതികളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങും വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് പെയിൻറ്റിങ് ഓൾസോ പ്രോഗ്രസ് കൺസിഡറബ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ചിത്രകലയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു മേജർ തീം ഓഫ് ദി പെയിൻറ്റിങ് വാസ് റിലീജിയൻ ചിത്രകലയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു സാൻഡ ട്രിനിറ്റിയ മഡോണ ബൈ സെനി ഡി പീപ്പോ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ഇനി അടുത്തത് സയൻസ് ആണ് മെനി സ്കോളേഴ്സ് ഹു മെയ്ഡ് നോട്ടബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ലീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ സം ഓഫ് ദം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അതിന് നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ സിന മെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ഇബിൻ അൽ ക്യുസിം ദ ഫാദർ ഓഫ് സർജറി അൽബറൂണി ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ജിയോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രോപോളജി മുഹമ്മദ് അൽ റാസി ഗിവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു മെഡിക്കൽ സയൻസ് റോജർ ബേക്കൺ പേവ് ദ വേ ഫോർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഭാസ്കര ടു ഗിവ് നോട്ടബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ആസ്ട്രോണമി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളേഴ്സും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യ
ലെറ്റ്സ് സീ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി അറബ്സ് ടു ദ മിഡീവൽ സയൻസ് മിഡീവൽ സയൻസ് മധ്യകാല ശാസ്ത്രത്തിൽ അറബ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ദ അറബിക് ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് സീറോ ഫ്രം ഇന്ത്യ വെർ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് അറബിക് ന്യൂമറൽസും അതുപോലെ തന്നെ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും യൂറോപ്പിൽ പ്രചാരം നേടി കെമിസ്ട്രി വാസ് ഡെവലപ്പ് ആസ് എ സയൻസ് ദ അറബ്സ് വെർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഓൾജിബ്ര അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ആരായിരുന്നു അറബ്സ് ആയിരുന്നു ദ ക്രൂസൈഡ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ് ദ യു യൂറോപ്യൻസ് ഗോട്ട് അക്വിൻഡ് വിത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ നോ ഹൗ ത്രൂ ദയർ അറബ് കോണ്ടാക്ട് സം ഓഫ് ദ മാർ ഗിവൻ ബിലോ അറബ്സുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് വഴി യൂറോപ്യൻസിന് സാങ്കേതികമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി നേടി അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്ക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗിയർ ഗിയറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓൾജിബ്ര ആൽക്കെമി ട്രിഗ്നോമെട്രി മിഡീവൽ ചൈന ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മധ്യകാല ചൈനയിൽ ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതിക രംഗത്തും വളരെയധികം പുരോഗതി നേടിയിരുന്നു പ്രധാനമായും ഗൺ പൗഡർ സീസ്മോഗ്രാഫ് മറൈനേഴ്സ് കോമ്പസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോലാബ് യൂസ് ബൈ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആൻഡ് നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മിഡീവൽ ചൈന അതായത് വെടിമരുന്ന് സീസ്മോഗ്രാഫ് കൂടാതെ മറൈനേഴ്സ് കോമ്പസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം പ്രിൻറ്റിംഗ് ആസ്ട്രോലാബ് എന്നിവയിലാണ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് നോളജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു യൂറോപ്പ് ഇൻ ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ലെഡ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് മോഡേൺ വേൾഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ബേസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തുക നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു കാണുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ